Okay, traders. Ni weekend nyingine ambayo kama ilivyo ada tunaendelea na kujaribu kutazama soko likuwa limefanya nini katika wiki ambayo imekwisha au inakwisha. Lakini pia tunaweza kuangalia ni kitu gani tunatarajia kionekane kwenye wiki ambayo inakuja. Kwa hii tunaita kama uhakiki na makadirio ambayo inakuwa ni review and projection kwa kingeleza. Kwa tunajaribu kuona ni kwa namna gani wiki hii imeza kuisha kwenye pea mbali mbali. Lakini uh, tuliweza kuona kwa wiki lopita pia kwenye pea nyingine tofauti. Angalau tunatazama pea moja kwenye, uh, kwenye kila weekend na tunakuwa na makadirio ya hiyo pea moja uh, kwa wiki ambayo inafuata. Kwa hiyo wiki lopita uh, tulikuwa tumeza kutazama USD card uh, na no. US, it was not USD card. Uh, wiki lopita tulitazama um, it was NZ USD. Yes. NZ USD hiyo ndo tulo itazama wiki lopita au weekend lopita na tukafanya makadilio uh, kwa wiki hii na fikiri kila kitu kwa hali ambao nikuwa nafuatilia umeza kuona uh, ni kwa namna gani market imeza kufanya uh, kama imefata kile ambacho kilikadiriwa au haijafuata. Lakini kujumbra Marketi nafuata kile ambacho kimekadiriwa isipokuwa hakiendi katika namna ambayo unaweza kasema ni thimuth au namna ya moja kwa moja kama vile ambavyo unaweza kawa umekadiria. Kwa hiyo kama tumekadiria iende uelekeo fulani basi kuna kuwa kuna pullbacks, kuna deviations mbali mbali kwa jinsi ambavyo inakuwa inatembea. Kwa kwa mtu ambaye hajaweza kujua kwamba hizo movements zinamaanisha nini naweza kuona kama market haijaweza kuobey kile kitu ambacho tulikuwa tuna Uh, tunakadiria. Lakini kiujumla market huwa inaobei kwa asilimia zake ambazo zinawezekana. Haiwezi kuwa asilimia mia moja, lakini inakuwa ni kwa asilimia fulani na fuata. Now, USD card nafikiri kulikuwa kuna analysis ambayo ilikuwa shared na ni kwa wiki mbili tayari sasa zimepita. Imepita wiki moja katikati, manake wiki moja ya nyuma hake kulikuwa kuna analysis ilikuwa shared ambayo wakati kwa wakati huo price ilikuwa ni kwenye wiki ya tarehe 20 around wiki ya tarehe 20 21 yes ndo hapo ilipokuwa shared ambapo ilikuwa inaonyesha kwamba <coughs> uh, movement ya price itakuwa ni kusell baada ya ku break zone fulani ambapo kwa wakati huo tulikuwa tuko kwenye haya mazingira haya hapa kwa ile inaonekana kwamba okay, tayari market iko sehemu ya chini kabisa ambapo mwelekeo wake ni kusell lakini kilichotokea baada ya pale haikuwa straight forward kwamba ili sell ilikuwa ime buy alafu then ika sell. Kwa ndo ni sehemu ya mwisho ambayo naweza kukumbuka kwa zile uh, analysis ambazo zilikuwa shared kwenye hii pair zilikuwa zinahusisha hii sehemu pia kwa hiyo wiki ya nyuma. Kwa hiyo sasa tutajaribu kuona nini kilifanyika hapa kwa sababu wachache waliweza kupata maelezo wale ambao walikuwa wamejaribu ku DM kuuliza nini kinaendelea lakini pia wale wano, wano trade kwenye one ratio one um, as some traders guiding nafikiri wale maelezo wa inakuwa ni kila wakati wanapata maelezo kwamba price inafanya nini kama ni ku hold trade basi anaambiwa hold kama ni ku exit basi anaambiwa exit kwa hii wachache waliweza ku DM na wengine kuuliza kwenye comments na vitu vingine wakapewa maelekezo kwamba kwa nini hii price hapa ina pullback kwa hiyo now Movement ya price kwa wiki nyingi tu kutoka huko nyuma ilikuwa inaenda kwa namna kama hiyo ambayo ni pattern ya correction. Now hizo counts tayari zimefanyika kwa hiyo hatuanzi ku count wakati huu moja kwa moja tunaruhusu count zetu ziweze kuonekana. Na katika count zetu tulikuwa na wave ya kwanza ambayo ilikuwa ina wave tano inajulikana kama wave A. Baadaye wave A ilikuwa inafanya correction yake ikawa ina correct kwenda wave B. Alafu then finally wave B tunategemea basi itaendelea kwenda wave C kule chini kabisa. Kwa hiyo katika wave B wave B ndio hiyo ambayo imechukua muda mwingi sana na ilikuwa iko kwa mfumo wa triangle. Kwa hiyo wakati huo triangle inaendelea kuwa formed tunatarajia baada ya wave E now baada ya wave E ya triangle tunategemea hapo triangle inakuwa imekamilika wave E always in a open to the other side manake ina shoot the BD line always it is usually 
huwa ina shoot the bd line lakini sometimes ina zikaenda um, ikaenda kinyume na bd ika shoot kwenda kwenye ac lakini usually always tutegemea kuona kwenye bd kwa now uh, price ilifanya vile ilipofika e ika open down ilipofika down kwenye zone actually hapa ndipo tulipofanya ile projection ya setup ambayo ilikuwa shared kwamba price imesha fungua namba wave e manake hii ni wave number 1 now wave number moja imeanza kutokea hapa hii ni wave namba moja ya wave c now inakuwa ni katika mfumo wa impasse lakini pia inaweza kuwa kwa mfumo wa diagonal ambapo diagonal common ndi hapa tutakuwa na ending diagonal kwenye wave c kwa hiyo wakati huo price ikiendelea na hiyo movement kwenye wave namba moja basi ikaanza kufanya correction correction hiyo ilikuwa ni a b c to the top ilipomaliza a b c wakati huo tayari analysis ilikuwa shared kwamba hii price ita break zone alafu then ita sell manake ilitegemewa kwamba ita sell kwenye wave namba tatu. sasa wakati huo c imekamilika inaanza ku sell uh, now kuna traders ambao moja kwa moja tayari walikuwa wame trade hii sehemu na ikaonekana ni kweli ina obey kwenye ku sell lakini baada ya muda ika correct na kuwatoa kwenye trade watu wakaanza kuuliza kwa nini imetoka kwenye trade na vitu vingine kilichotokea hapa ni kwamba uwezo kaingia kwenye hii trade wakati umetambua hii ni wave namba moja na unajua kabisa wave namba mbili inakuwa ina sifa gani usually wave namba mbili huwa inakuwa iko deep kwa hiyo kilichokuwa kinaturuhusu sisi kuingia kwenye hii trade ni pale ambapo Fibonacci level inakuwa imefikiwa. Kwa now kwa kawaida kwa wave namba mbili tulitegemea price tuione kuanzia inaweza ikawa uh, shallow ikawa 0.5 lakini pia tuione kwenye 0.618 uh, au tuione kwenye 0.786. Now usually 0.786 ndo ni common zaidi kwenye wave namba namba mbili kwa sababu inakuwa iko very deep. Kwa hiyo ukija ukija kutazama hapo utakuta price always ilitafuta 0.786 uh, lakini iliweza kuspine kwenye 0.618 ika correct. Kwa now wakati huo C imekamilika aro kinachotokea ni kwamba aro inayoonyesha kwamba tunatakiwa ku sell. Aro ilikuwa iko hapa chini kwenye ile setup Aro ilikuwa iko hapa chini. Ukiangalia kuna zone iko hapa. Kwa maana yake aro kukaa hapa chini hiyo ilikuwa ni maana kwamba lazima price break hii zone ili uweze kuruhusiwa ku sell. Kwa kwa wale traders ambao mtu ameka labda sell stop nje ya hii zone. Maana yake alikuwa safe kutoka kwenye hii ABC ambayo ilionekana imekamilika hapa na watu wakashoot hapa kwamba wana sell kwa hiyo na aloweka nje ya hii zone manake alikuwa yuko sahihi na alikuwa salama kwenye hiyo trade. Lakini pia mwingine ni yule ambaye alitambua kwamba hii wave namba mbili lazima i correct iwe deep kwa uwezo kaingia hapa. Na kama liingia hapa kimakosa now you can hold this kwa sababu unajua kabisa wave namba mbili haitaweza kuvuka pale ilipo kumeanzia wave namba moja. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vitakuwa vifanyike hapa. Kwa kutokana na setup iliyokuwa na aro ya hapa kwamba price itavuka na kusell, halafu price ika correct kawe na buy, watu wakaona the setup was wrong. Lakini kama unaelewa concepts, una idea ya full market structure, basi unakuwa na uwezo wa kutambua kwamba price inafanya nini kwa wakati huo kwenye uh, kwenye market. Kwa now kilichotokea hapo tulikuwa tuna ABC then ya market ikawa kama inaendelea then kukatokea kuna 1 2 uh, then 3 to the top now kinachotokea hapa ni kwamba abc ilikamilisha corrective structure moja ambayo ilikuwa ni flat halafu then kukatokea kuna 1 2 3 3 ilikuwa ni corrective structure nyingine ambayo ilikuwa ni zigzag kwa now one, uh, now abc hii ilikuwa label sw W manake tayari ni corrective structure moja imekamilika. Ilipokuwa na sell manake ilikuwa ni ni X. X manake ni ile uh, ni ile structure ambayo inaunganisha kati ya corrective structures mbili ambayo inakuwa usually ni zigzag ambayo inakuwa ni ABC huwa mara nyingi ndio inaapia kwenye X. 
nao baada ya x x ilikuwa inaunganisha hii flat ya kwanza inaunganisha na zigzag ya pili ndio kukatokea zigzag ambayo a b c kwa nao uh, wale walouliza basi walipewa maelezo kuhusiana na, na hii kilichotokea ni kwamba uh, wakati a b c imefanyika haikuweza kumit ile price target kwa ndio maana kukawa na haja ya kuongeza collective structure nyingine ili kuweza kumit ile uh, price target kondicho ambacho kilitokea na hiyo corrective structure ilitokea ikafikiwa price target ambayo inakuwa lazima ispine around uh, 0.618 0.786 lakini pia inaweza ka exceed ila isifike uh, isi, isizidi pale ilipo kuimeanzia wave namba moja. now baada ya kufika pale basi movement ikaendelea kama kawaida movement ya kusell kwenye wave namba 3 iliendelea kama kawaida 1 2 3 down 4 5 ikamaliza 5 kwa now wave namba 3 ilikuja kukamilika hapo wave namba 2 ilikuwa imecorrect pale namba moja ilikuwa iko hapa kwa now wave namba 3 manake baada hapo nitakuwa kufanya correction tuingie kwenye wave namba 2 na wave namba 3 ndio iliyovunja hii zone zone hii ambayo ilikuwa imeza kusupport maeneo fulani hapa nyuma ilivunjwa na movement ya wave namba 3 lakini kwa ile ambayo ilikuwa imetambua hii correction na vitu vingine angeza kurudi tayari hii wave namba 3 kwenda nayo vizuri kabisa ambayo hii ilikuwa ni uh, ni kwa wiki iliyopita ambapo kulikuwa kuna movement nzuri kabisa ya kusell uh, lakini pia katika hii wiki pia i mean now it is not iliyopita we are in this week we are on the end of the week now hatujamaliza tuko mwishoni kwa ilikuwa ni kwa wiki hii kwa hiyo now katika wiki hiyo hiyo pia wakati namba tatu imekamilika price ilikuwa inafanya kitu fulani somewhere there ambapo now twende kwenye lower time frame ili tuweze kuelewa vizuri uh, tuweze kuelewa vizuri kile ambacho kilikuwa kinafanyika ambacho price ilikuwa inafanya kwenye uh, kwenye hili eneo hapa kwa now kilichokuwa kinatokea kwenye hili eneo uh, ni kwamba kwenye one hour na tunaitazama hii kwenye hili eneo hapa chini baada ya wave namba tatu kukamilika kilichokuwa kinatokea hapa ni correction ya wave namba tatu ambapo ilikuwa inaitengeneza corrective wave ambayo ni namba namba 4 kwa nao namba 4 correction yake ilianza kwa a to the top b to the downside then tunategemea tuwe na c ambayo ni corrective uh, structure ya mwisho sasa kilichotokea hapa kwenye wave c ndio ilikuwa ni shida wave ab ilikuwa iko na simple structure ab was very simple lakini c iko complex na hiyo ni moja wapo katika guideline ambayo ni guideline ya alteration kwenye Elliott wave ni kwamba pale wave a inapokuwa iko simple basi wave c itakuja inakuwa iko complex au now wave a simple wave b inakuwa ni complex wave C inakuwa ni most complex ndivyo ambavyo pia hata hapa inaweza ka obey kitu kama hicho simple imeenda straight complex to a certain extent ya mwisho ni most complex kwa now kilichokuwa kinaendelea hapo ni kwamba uh, wakati A ime correct ilikuwa ni ABC very simple zigzag alafu then B nayo ilikuwa ni simple zigzag C ilitengeneza kitu ambacho nafikiri kimechukua siku mbili kuweza kutambua kwamba nini kinaendelea kwenye hii price. Meza kutazama market structure nafikiri kwa around juma tano bado haikuwa clear hapa kwamba what is going on in wave C. Ilionekana probably it is maybe uh, it is maybe a diagonal or what lakini kwa bado haiko clear kuonyesha kwamba ni diagonal au ni kitu gani. Kwa imeenda until Friday Ijuma ndo imeza kuja kuonyesha clearly nini kinaendelea kwenye price ambapo ilionekana kwamba okay kuna ending diagonal ambayo iko kwenye wave C wave C imechukua muundo wa ending diagonal katika ending diagonal always inakuwa ni 3 3 3 kwa now kama ending diagonal ni 3 3 yani inakuwa ni impasse ambayo inakuwa ina nature ya corrective kwa kinachotokea ni kwamba uh, 1 2 3 to the top inakuwa ni wave 1 then 1 2 3 to the bottom wave 2 1 2 3 to the top wave 3 1 2 3 to the bottom wave 4 now same ambayo sasa ilikuwa ni 
very frustrating kwa most of traders ambao hawajui kwamba uh, market structure wao inakuwa vipi katika ile overall market structure especially ukiwa unatumia concept ya L2 wave kwenye hii wave namba namba 4 kwa sababu tulitarajia kwa kawaida ending diagonal basi ita, itaishia around kwenye huu mstari hapa chini ambao ni support iishie kwenye hii channel hapa ndani wave namba 4 lakini kilichotokea ilitoka nje ya channel. Sasa ilipotoka nje ya channel always kwa wale uh, traders walio jiunga kwenye one ratio one tuliweza kuwa, kuwa guide kwamba cha msingi tu ni ku protect trade yako ustoke. Kwa sababu kinachofanyika namba nne kinaeleweka. Namba nne usually huwa inafanya kitu kinaitwa throw under. Kama hapa ikiwa kwenye uh, kwenye movement ya mtindo kama unasema hapa imefanya throw under imetoka nje ya channel ambayo tunategemea iweze kuspine lakini now baada ya throw under ilivyokamilika na ikaobey ikarudi ndani tunategemea nini kitokee throw under huwa inakuwa accompanied with throw over kwa baada ya pale price ilipokuja kutokezea huku juu hii inaitwa throw over kwa throw under throw over wave number 5 ime throw over wakati wa wave number 4 ilikuwa ime throw under kwa now kwa kila kitu kilichokuwa kinatokea kilikuwa kiko very clear na hii ilikuwa shared pia hata kwenye Telegram channel wakati inafanya namba 4 hapa kuna information ilikuwa shared kwamba uh, kinachotokea pale it is throw under na kinafuatiwa na throw over baadaye price vile vile ika throw over ikamalizia wave namba 5 ya ending diagonal ambayo ilikuwa ni kwenye wave C wave C ikikamilika now corrective pattern ina kuimeisha lakini corrective structure ilitarajiwa na wave number 4 inakuwa iko shallow tunatarajia ije ishie kwenye 0.386 usually iko hapo lakini inaweza kaenda mpaka 0.5 or anything else kwa now ilikuwa iko ime spine almost around that area kwa ilipokuwa inageuka hapa usually ilikuwa ime confirm kwamba sasa imemaliza correction basi inaweza kuendelea kuendelea na movement ambapo hiyo movement now this is c ya corrective kwenye hii move down lakini ni katika safari ya kwenda kuikamilisha wave c chini ya ile wave c ambayo iko huku chini ni katika ile corrective structure ambayo ni kubwa na we have wave c at the bottom tuko nayo hii now kama hapa ilikuwa ni namba 4 tunategemea mpaka kuikuta wave C tumebakiwa na wave moja ambayo ni wave namba 5. Kwa sasa now namba 5 itaspan mpaka hapa ndio inabidi uangalie the concept of uh, wave equality, wave ratios, lazima uangalie je kama namba 4 itafika hapo. Lakini kwa projection ambazo zilifanywa before ukiu include ukihusisha I mean Fibonacci unakuja kuona ilitegemewa wave namba 5 ishia hapa. Lakini kwa wakati huu tukitazama equality na vitu vingine unaweza kuona inaweza isifike hapa otherwise wave 5 wave number 5 iwe extended kama itakuwa extended basi tunatarajia itafika huku lakini kama haitakuwa extended basi tutegemee price itakuja kuishia hili eneo hapa itakuwa ni wave number a uh, wave number 5 kwa wave number 5 ndio hiyo ambayo sasa tunaitarajia iweze kutokea kwa wiki ijayo wiki ijayo ambayo inaanza Jumatatu tutarajie tutakuwa tuna sell kwenye USD card na tunakuwa tunafanya sell kwenye wevu namba 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 5 ya wevu C. Tutakuwa tuna sell kwenye wevu namba 5 ya wevu C. Sasa mtu akiambiwa sell basi anajua ni kuseleleka ku sell tu yani wiki hiyo tuna sell. Kumbe bado itakuwa ina sell na ina correct pia. Kwa hiyo baadaye ukiona correction hapo namba na walisema ina sell hapo sasa hizi inaenda hiyo. Kwa correction ni sehemu ya nini ya kusell huko huko. Kwa cha msingi inabidi uweze ku protect correction isikukute kwenye stop loss. Kwa lazima ufanye kwa namna kama hiyo. Kwa ndicho ambacho kinaonekana kwenye hii pair USD card tunategemea ndio ifanye kitu cha mtindo kama huo. Kama kutakuwa kuna movement nyingine ya tofauti. Ah uh, basi nafikiri tutaweza kuona pale market ambapo itakuwa imeruhusu. Lakini kwa wakati huu kwa sababu market bado hairan kwa tuwezi kujua kwamba ni movement gani itatokea lakini tunachokitarajia ni hicho twende down. Hiyo ni very simple review and projection. Kwa tumeza kufanya uh, tathmini lakini pia tumeza I mean, kufanya uhakiki lakini pia tumeza kufanya 
uh, kufanya makadirio makadirio yetu ni hayo ya kumalizia hii wave tukimaliza hii wave baadaye tutakuwa tunaenda tuna buy kwa maana kuna kuna jua kabisa the full market structure hiyo nasema understanding the full market structure na full market structure yeyote yule anaweza kuielewa full market structure ni yeyote yule anaweza kuielewa bila kujaribu unatumia ile tu wave au unatumia kitu gani kwa hiyo mpaka hapo tulipofikia kitu cha msingi ambacho naweza kuwakumbusha ndugu zangu ni kwamba tunaendelea na programs zetu zote za kila siku uh, wale wanaopata setups ambazo ni free wako wanapata setups wale wana pay setups wana pay uh, wale wameingia kwenye one ratio one traders guide kwa kupitia brokers light forex pamoja na tick mill nao pia bado wanaendelea ambao wiki ijayo ndio wiki ya mwisho kwa one ratio one traders uh, guiding uh, kupitia brokers kinachofuata baada hapo ni kufanya subscription ya setups kwa kulipia uh, kwa wale ambao walikuwa wameingia kupitia brokers wale ambao walilipia basi tunaendelea kuendelea kupata setups na kitu kingine training kama kawaida pia na gharama kuna edition ya nne ya training hapa edition ya nne ya training ya mwaka 2020 Hakuna vitu ambavyo vimebadilika sana in terms of price. Kikubwa tu ni updates kwenye content. Kuna content huwa zinaongezwa, lakini mambo mengine yote yamebaki kuwa kama vile ambavyo ilikuwa kwenye edition ya tatu. lakini pia almost hata kwenye edition ya pili uh, ya mwaka 2020. Kwa hiyo kuna potokea kuna mabadiliko yote basi inatolewa edition nyingine. Kikubwa tu kilichoongezeka zaidi ni, ni sehemu ya mentorship kwa wale traders ambao hawaja hawajasoma forex basics pamoja na advanced course hawajasoma uh, hawajasoma asam kama hujasoma asam basics pamoja na advanced basi unaweza kaingia kwenye kipengele cha mentorship kitahusisha kufanya review ya basics pamoja na advanced uh, lakini pia ndo kitahusisha ile guiding kitahusisha hiyo guiding yako ya trading ambapo generally lengo ni ku develop uh, understanding of the complete market structure yani mtu aelewe ile muundo mzima wa soko ambapo sasa hiyo malipo yake kwa namna zote mbili iwe kwa webinar au iwe face to face malipo yake ni dola 588 na hizo dola 588 zinalipwa zote kwa pamoja na utafanyiwa mentorship au utakuwa kwenye hiyo team ya mentorship kwa siku 294 ambapo siku 294 hizo ni wiki ya 40 ambapo ni sawa sana miezi tisa. Kwa kwa dola 588 tu utakuwa na uwezo wa kupata miezi tisa ya kupata guiding, utafanya practice, utauliza maswali na kila kitu. Baada ya miezi tisa tuna imani unakuwa unatoka ukiwa huko uh, ukiwa huko vizuri kabisa una uwezo wa kucontrol market mwenyewe. Uh, na utakuwa labda unahitaji guiding kidogo sana kwenye vitu vichache ila vingi utakuwa na uwezo wa kusoma mwenyewe lakini kwa wale ambao bado wanaanza unaweza kusoma basics kwa gharama kama imewekwa hapo unaweza ukachagua unataka face to face au unataka webinar muda umewekwa pale kwa mfumo wa siku kwa unaweza kuchagua uh, ukichagua kwa webinar muda na uko pale ukichagua kwa face to face muda uko pale kila kitu kiko sawa mawasiliano yako pia kwa kama utakuwa interested umevutiwa na kitu chochote hapa basi una uwezo wa uh, wa kufanya mawasiliano hapa chini au kuandika kwa email na semi yoyote ambayo kuna mawasiliano ya Asam uh, uh, Asam Forex kwa unaweza kufuatilia hayo maeneo basi asanteni sana nafikiri lengo limeeleweka lengo limekamilika tumetambua nini kitaenda kutokea na huu ni mwendelezo tu tutaendelea kufanya pia na video zingine kwa pair zingine uh, kwa weekend zingine zinazofuata kila weekend tunakuwa tuko na pair moja tunaianalyze alafu wiki inayofuata tunaendelea kupata setups pia kwa pair zingine ila zinakuwa hazina maelezo ya kiundani kama ambavyo tunapata kwenye uh, kwenye uhakiki pamoja na makadirio ya wiki asanteni sana karibu sana asam awesome.